హలో ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు ద ఛానల్ ఈరోజు మనం పల్మరీ ఫంక్షన్ టెస్ట్ గురించి చదువుకుందాం వీటిని లంగ్ ఫంక్షన్ టెస్ట్ అని కూడా అంటారు ఇంట్రడక్షన్ పల్మరీ ఫంక్షన్ టెస్ట్ అనేవి ఫిజియలాజికల్ అండ్ పెథలాజికల్ కండిషన్స్లో మన రెస్పిరేటరీ సిస్టమ్ యొక్క ఫంక్షనల్ స్టేటస్ని యాక్సెస్ చేయడానికంటే తెలుసుకోవడానికి ఇవి యూజ్ఫుల్గా ఉంటాయి ఉపయోగపడతాయి ఈ పల్మినరీ ఫంక్షన్ టెస్ట్ అనేవి వెయిట్ మీద ఆధారపడి ఉంటుందంటే సాధారణంగా మనం శ్వాస తీసుకుంటున్నప్పుడు అదేవిధంగా బలవంతంగా శ్వాస తీసుకుంటున్నప్పుడు మనం తీసుకునేటువంటి ఎయిర్ యొక్క మోతదమైన పదైన ఆధారపడి ఉంటాయి సో వీటిని స్పైరోమీటర్ ఉపయోగించి స్పైరోమీటర్ అనే ఇన్స్ట్రుమెంట్ ఉపయోగించి చేస్తారు టైప్స్ ఆఫ్ టెస్ట్ రెండు రకాలైనటువంటి టెస్టులు ఉన్నాయి మొదటిది స్టాటిక్ లంగ్ ఫంక్షన్ టెస్ట్ రెండవది డైనమిక్ లంగ్ ఫంక్షన్ టెస్ట్ ఇప్పుడు స్టాటిక్కి డైనమిక్కి డిఫరెన్స్ ఏంటి అని అంటే ఒక ఉదాహరణ చెప్తాను ఇప్పుడు సపోజ్ మీకు కొన్ని యాపిల్స్ ఇచ్చి తినమని అంటే మీరు ఒక టెన్ యాపిల్స్ తిన్నారు అనుకుందాం దీన్ని స్టాటిక్ అని పిలుస్తారు ఓకే అదే నేను మీకు వన్ మినిట్ టైం ఇచ్చి యాపిల్స్ తినమంటే మీరు మేబీ హాఫ్ యాపిల్లో లేదా వన్ యాప్ యాపిల్లో మీరు తిన్నారు దీన్ని డైనమిక్ అని పిలుస్తారు సో ఇక్కడ అదే ఏంటంటే స్టాటిక్ లంగ్ ఫంక్షన్ టెస్ట్ అనేవి మన ఊపిరితిత్తుల్లోకి మనం తీసుకునే లేదా వదిలేటువంటి గాలి యొక్క పరిమాణం పైన ఆధారపడి ఉంటాయి అదే డైనమిక్ లంగ్ ఫంక్షన్ టెస్ట్ అని ఏంటని అంటే సమయం పైన ఆధారపడి ఉంటుంది అంటే మన ఊపిరితిత్తుల్లోకి మనం తీసుకుని లేదా వదిలేటువంటి గాలిని ఎంత వేగంగా మనము తీసుకుంటున్నామో లేదా వదులుతున్నామో అనేది అనమాట ఓకే స్టాటిక్ లంగ్ ఫంక్షన్ టెస్టుల్లో రెండు రకాలుగా ఉన్నాయి స్టాటిక్ లంగ్ వాల్యూమ్స్ స్టాటిక్ లంగ్ కెపాసిటీస్ రెండు లేదా అంతకన్నా ఎక్కువ వాల్యూమ్స్ని కలిపితే వచ్చేదే ఈ కెపాసిటీస్ ఓకే ఇప్పుడు డైనమిక్ లంగ్ ఫంక్షన్ టెస్ట్లలో ఫోర్స్డ్ వైటల్ కెపాసిటీ ఫోర్స్డ్ ఎక్స్పిరేటరీ వాల్యూమ్ మ్యాక్సిమమ్ వెంటిలేషన్ వాల్యూమ్ అండ్ పీక్ ఎక్స్పిరేటరీ ఫ్లో అనేవి ఉన్నాయి ఈ డైనమిక్ లంగ్ ఫంక్షన్ టెస్ట్ అనేవి అబ్స్ట్రాక్టివ్ మరియు రెస్ట్రిక్టివ్ లంగ్ డిసీజ్ యొక్క తీవ్రతని డిటర్మైన్ చేయడంలో ఉపయోగకరంగా ఉంటాయి లంగ్ వాల్యూమ్స్ ఈ లంగ్ వాల్యూమ్స్ ఏంటంటే వాల్యూమ్స్ ఆఫ్ ఎయిర్ బర్త్ బై అన్ ఇండివిజువల్ ఒక వ్యక్తి తీసుకున్నటువంటి లేదా విడిచిపెట్టినటువంటి గాలి యొక్క పరిమాణాలే ఈ స్టాటిక్ లంగ్ వాల్యూమ్స్ అదేంటి అని అంటే ఉదాహరణకి మన ఛాతి ఒక నిర్దిష్ట పొజిషన్లో పరి స్థితిలో ఉన్నప్పుడు మన ఊపిరితిత్తుల్లో ఉన్నటువంటి గాలి పరిమాణం ఇవి నాలుగు రకాలు మొదటిది టైడల్ వాల్యూమ్ టైడల్ వాల్యూమ్ అంటే ఏంటంటే మనం నార్మల్గా తీసుకునేటువంటి గాలి అంటే నిదానంగా కూర్చున్నప్పుడు మనకు తెలియకుండానే గాలి తీసుకుంటా ఉంటాం కదా రెగ్యులర్గా దాన్ని టైడల్ వాల్యూమ్ అంటారు ఓకే ఇది దీని యొక్క నార్మల్ వాల్యూ ఎంత అంటే ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఎంఎల్ రెండవది ఇన్స్పిరేటరీ రిజర్వ్ వాల్యూమ్ ఇది అంటే ఏంటి అని అంటే ఇప్పుడు మనం టైడల్ వాల్యూమ్ చెప్పున్నాం కదా అంటే నార్మల్గా మనం తీసుకుంటాం కదా మనము గాలిని తీసుకున్న తరువాత ఇంకా ఫోర్స్ఫుల్గా నార్మల్గా తీసుకున్న తర్వాత ఇంకా ఫోర్స్ఫుల్గా మనం తీసుకోండి మీరు ఒకసారి మామూలుగా గాలి తీసుకున్నది కాకుండా ఇంకా ఫోర్స్ఫుల్గా తీసుకుంటే అప్పుడు ఏదైతే మీరు తీసుకున్నారో అదే ఇన్స్పిరేటరీ రిజర్వ్ వాల్యూమ్ దీని యొక్క నార్మల్ వాల్యూ త్రీ థౌజండ్ త్రీ హండ్రెడ్ ఎంఎల్ అదేవిధంగా ఎక్స్పిరేటరీ రిజర్వ్ వాల్యూమ్ ఏంటి అని అంటే మీరు నార్మల్గా గాలిని విడిచిపెట్టిన తరువాత ఓకే ఇంకా ఫోర్స్ఫుల్గా మీరు గాలిని విడిచిపెట్టండి ఇదే ఎక్స్పిరేటరీ రిజర్వ్ వాల్యూమ్ ఇప్పుడు ఈ మధ్యలో మీరు తీసుకున్నది 500 హండ్రెడ్ ఎంఎల్ విడిచిపెట్టేది సేమ్ అమౌ అమౌంట్ కదా ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఎంఎల్ ఇది టైటల్ వాల్యూమ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఎంఎల్ అనేది ఈ ఎక్స్పిరేటరీ రిజర్వ్ వాల్యూమ్ యొక్క నార్మల్ వాల్యూ ఎంత అంటే థౌజండ్ 
ml inspiratory is 3300 ml अर्थ में इनका था पुरे मामले का साधारण इनका मेरे गाली चीज को न तरवाता इनका मेरे एक को का फोर्सफुल का चीज को न दे इंस्पिरेटरी रेजर वॉल्यूम साधारण इनका मेरे गाली ने विर्च पेटिन तरवाता इनका फोर्सफुल का विर्च पेटे दे एक्सपिरेटरी रेजर वॉल्यूम ओके ये पुरे रेजिडियल वॉल्यूम अंटे इंटेंटे म कौन-कौन अमाउंट ऑफ गाली इंटरनेट लंग्स लो ये पूरे कांस्टेंट का उन्नत पोतन मिगल पोतन दे दिन ने रेजिडियल वॉल्यूम अन पिलस्तर दिन ये का नार्मल वैल्यू 1200 मल ये रेजिडियल वॉल्यूम ये का सिग्निफिकेंसी प्रामिकता ये मिटी अन्नट वक़्ते मेरे रेस्पिरेशन की तीस को नारो विर्च पेटर मलित E point ni nci, E point berku, ye deh te gap pun do, a time lo blood ke oksigen ni supply cestu. Rendo deh enti ane te, E lung sebab itu perimanu dalvi olai, yela choose nega ni. Leda lungi akka normal texture choose nega ni, dani akka perimanu dani istitilo under ane ke, sahai perthun ane te maintains. लंग काउंटर अन पिलस्तर लंग कैपेसिटीज इन दाख मन वेंजे पुनम रिंडू लेदा अंत करना ये को वॉल्यूम्स कलिस्ते वो चेवे कैपेसिटीज नम सो चरण डी कॉम्बिनेशन ऑफ टू आर मोर लंग वॉल्यूम्स इज लंग कैपेसिटीज सो एकड़ गोड़ा मान के स्टैटिक लंग कैपेसिटीज लो नाल गुरा काले ने वे उन्नाई वो कटे इं at the end of normal expiration, अंटे normal का मन तीस कुंटंग दा, ये expiration, ये end, ये end ने निचे, मानो मु deep का तीस गाल तीस को नट लाई थे, यंता वर्क का मन तीस को गल मने दे, inspiratory capacity, okay, maximum amount of air that we can inspire forcefully after end of the normal expiration. तो इन दिनों मान क्या होंडे टाइडल वॉल्यूम होंडे तरावता इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम होंडे सो टाइडल वॉल्यूम नार्मल वैल्यू 500 मल इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम नार्मल वैल्यू 3300 मल टोटल 3800 मल इपुरो वाइटल कैपेसिटी वाइटल कैपेसिटी अंटे मानुमु डीप गा इंस्पायर चेस कुन्नत deep inspiration तरुवात मनं forceful गा यंत अईते expire चेए गलमो दीनने vital capacity अंटर अंटे मनं deep inspiration दीसकुन्नमु इदेंत inspiratory reserve volume tidal volume expiration दरुद इंका forceful गा expire चेस्ते expiratory reserve volume so इमूडु मनके vital capacity लो उन्टे so इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम या का नार्मल वैल्यू, टाइडल वॉल्यूम या का नार्मल वैल्यू, एंड एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम या का नार्मल वैल्यू, मौत्तम 4800 मल अने दी वाइटल कैपेसिटी। इपुर मूड ओवर दी फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी। फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी अंटे नार्मल that remains in our lungs at the end of normal expression. So, for example, this is the tidal volume. Inspire, yes, no, expire, yes, no. Inspire, expire. This is normal expression. This is normal expression point. This is the way in our lungs. We have to do it in our lungs. We have to do it in our lungs. So, this is the expiratory reserve volume. So, in the end of the day, यंत्र एक्सपर्ट जिसने कहा नहीं क्वांटम आने के लंग्स लो गाल उन्हें पोते हैं चेक करना आधे रेजिडियल वॉल्यूम सो फंक्शनल रेजिडियल कैपेसिटी लो एक्सपेरेटरी रेजर्व वॉल्यूम उन्हें रेजिडियल वॉल्यूम उन्हें व्हाट ये का नार्मल वैल्यूस कर लेते टोटल 2200 मल अनेडी फंक्शनल रेजिडियल 
maximum amount of air present in our lungs after the deep inspiration ante normal ga gal tisukunna tarvata deep inspiration tisukunna tarvata ee point of time lo mana lungs lo enta air anedi undi anede total lung capacity so indlo manake em unnayi inspiratory reserve volume idi tidal volume manam oka ela forceful ga expire cheyagaligithe ఉండేది ఎక్స్పిరేటరీ రిజర్వ్ వాల్యూమ్ మన లంగ్స్లోనే ఉంది కదా తర్వాత ఈ పాయింట్కి మించి ఇంకా ఎప్పుడు లంగ్స్లో ఉండేది రెసిడ్యుయల్ వాల్యూమ్ ఈ నాలుగు కలిపి టోటల్ లంగ్ కెపాసిటీ సో వాటి యొక్క నార్మల్ వాల్యూస్ని కలిపితే మనకు వచ్చే వాల్యూ సిక్స్ థౌజండ్ ఎంఎల్ ఈ లంగ్ వాల్యూమ్స్ని లంగ్ కెపాసిటీస్ని ఎలా మెజర్ చేస్తారంటే స్పైరోమెట్రీ మెథడ్ ద్వారా మెజర్ చేస్తారు దానికి యూజ్ చేసే ఇన్స్ట్రుమెంట్ని స్పైరోమీటర్ అంటారు దాన్ని ఇప్పుడు మాడిఫై చేశారు దాన్ని రెస్పిరోమీటర్ అంటారు అయితే ఈ రోజుల్లో ప్లెతిస్మోగ్రాఫ్ కూడా ఉపయోగిస్తున్నారు ఇక్కడ మీరు ఇమేజ్లో చూసేదే ప్లెతిస్మోగ్రాఫ్ స్పైరోమీటర్ ఇది ఇది చూసినట్లయితే దీంట్లో మనకి రెండు ఛాంబర్స్ ఉంటాయి ఏది ఒకటిది అవుటర్ ఛాంబర్ ఇది ఏదైతుందో అది అవుటర్ ఛాంబర్ నెక్స్ట్ ఇన్నర్ ఛాంబర్ ఇది ఇన్నర్ ఛాంబర్ ఈ అవుటర్ ఛాంబర్లో ఎల్లో కలర్లో ఉంది కదా ఇదంతా మనం వాటర్ వేస్తారనమాట సో దీన్ని వాటర్ ఛాంబర్ అని కూడా పిలుస్తారు దాని తర్వాత ఈ వాటర్ ఛాంబర్లో వాటర్లో ఒక డ్రమ్ని ఇన్వర్టెడ్ పొజిషన్లో ఇన్వర్ట్ చేస్తారు హ్యాంగ్ చేస్తారు సో ఈ డ్రమ్కి తగినటువంటి వెయిట్ని ఆపోజిట్గా వెయిట్ ఇస్తారు ఈ వెయిట్కి ఒక పెన్ అనేది అటాచ్ చేసి ఉంటుంది ఈ పెన్ను ఒక గ్రాఫికల్ మీద అంటే రికార్డింగ్ డ్రమ్కి అటాచ్ అయినటువంటి ఒక గ్రాఫ్ మీద రికార్డింగ్స్ అనేవి మనం గాలి తీసుకుని వదలడం బట్టి రికార్డ్ చేస్తూ ఉంటుంది ఓకే ఇప్పుడు ఈ వెయిట్ అనేది డ్రమ్ యొక్క పైన తగిలించి ఉంటుంది అంటే ఒక స్ట్రింగ్ లేదా ఒక లైన్తో మొత్తం ఇది చూసారు కదా ఇది స్ట్రింగ్ ఓస్ ఉంది కదా స్ట్రింగ్ దాంతో లేదా ఒక చైన్తో అటాచ్ అయ్యి ఉంటుంది ఇన్నర్ ఛాంబర్లో ఇన్నర్ ఛాంబర్ కూడా ఇన్వర్టెడ్ పొజిషన్లో ఉంటుంది ఇన్వర్టెడ్ పొజిషన్ నుండి పైన ఒక చిన్న హోల్ ఉంటుంది హోల్ ఉండి ఇన్నర్ ఛాంబర్లో ఒక లాంగ్ మెటల్ ట్యూబ్ అనేది పాస్ అవుతుంది అక్కడికి పై వరకు పాస్ అయ్యి వాటర్ లెవెల్ పైన అవుటర్ ఛాంబర్లోకి పాస్ అవుతుంది సో ఈ విధంగా ఉండడం వల్ల మనకి ఇక్కడి నుంచి గాలి బయటికి ఎస్కేప్ అవ్వడం కానీ లేదా బయట నుంచి గాలి ఎంటర్ అవ్వడం కానీ జరగదు ఎందుకనంటే ఇక్కడ మనకు వాటర్ ఉంది కదా వాటర్లోంచి గాలి లోపలికి వెళ్ళలేదు కదా సో ప్లస్ డ్రమ్ కూడా అనేది మనకు వాటర్ లోపలి కంట ఉంది సో ఈ లోపల ఏదైతే ఎయిర్ ఉందో అది మాత్రమే ఉండగలదు సో ఇక్కడ పాజిటివ్ ప్రెజర్ పెట్టినప్పుడు డ్రమ్ అనేది పైకి మూవ్ అవుతుంది నెగిటివ్ ప్రెజర్ పెట్టినప్పుడు డ్రమ్ అనేది కిందకు వస్తుంది సో ఈ పాయింట్ ఎందుకు చెప్పాను పాజిటివ్ ప్రెజర్ నెగిటివ్ ప్రెజర్ అనేది ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను ఈ ఈ ట్యూబ్ ఇన్నర్ ఛాంబర్లో ట్యూబ్కి బయట పోర్షన్ ఏదైతే ఉందో దానికి ఒక రబ్బర్ ట్యూబ్ అనేది ఫిట్ చేసి ఉంటుంది ఈ రబ్బర్ ట్యూబ్ ట్యూబ్కి చివరిలో మౌత్ పీస్ అటాచ్ చేసి ఉంటుంది ఈ మౌత్ పీస్ ద్వారా సబ్జెక్ట్ అనేది గాలి ఓదడం తీసుకోవడం అనేది చేస్తారు సో ఈ స్పైరోమీటర్ యూజ్ చేసుకుని కేవలము ఒక్కసారి మాత్రమే సబ్జెక్ట్ అనేది గాలి తీసుకోవడం వదలడం చేయగలరు ఎందుకంటే సబ్జెక్ట్ కేవలము గాలిని ఈ స్పేస్లోకి మాత్రమే వదలగలడు తీసుకోగలడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మొదటిగా వదిలాడు అనుకుందాము అప్పుడే ఏం వదులుతాడండి సిఓ టూ వదులుతాడు అవునా మళ్ళా తీసుకున్నాడు అనుకుందాం మళ్ళీ సీఓటీనే తీసుకోగలడు ఎందుకంటే ఫ్రెష్ ఎయిర్ అనేది సబ్జెక్ట్కి రావట్లేదు కదా ఇందులో ఎంటర్ అవ్వట్లేదు కదా సో కాబట్టి సబ్ కేవలం మనం ఒక్కసారి మాత్రమే సబ్జెక్ట్ని ఈ విధంగా చేయించగలము ఒక్క సైకిల్ మాత్రమే మనము ఈ వాల్యూమ్స్ అనేది మెజర్ చేయగలము ఇప్పుడు సబ్జెక్ట్ గాలిని వదిలినప్పుడు అంటే ఇందులోకి ఎక్స్ట్రా గాలి ఎక్స్ట్రా ఎయిర్ యాడ్ అయినప్పుడు పాజిటివ్ ప్రెజర్ అనేది ఎక్కువ పెరుగుతుంది కాబట్టి 
డ్రమ్ అనేది పైకి మూవ్ మూవ్ అవుతుంది పైకి మూవ్ అవడం వల్ల ఈ ఆపోజిట్లో ఉన్నటువంటి వెయిట్ అనేది కిందకి దిగుతుంది ఈ కిందకి దిగినప్పుడు ఈ పెన్ను ఎటువంటి మార్కుని అంటే ఇలా కిందకి ఒక లైన్ని గీస్తుంది అదేవిధంగా సబ్జెక్ట్ మరలా గాలిని తీసుకున్నప్పుడు ఈ డ్రమ్ అనేది కిందకు వస్తుంది కిందకు రావడం వల్ల ఈ వెయిట్ అనేది తిరిగి పైకి మూవ్ అవుతుంది అప్పుడు ఈ పెన్ ఏమని గీస్తుందంటే పైకి ఇలా ఒక లైన్ గీస్తుంది ఓకే సో మనకి గ్రాఫ్లో ఇది ఏదైతే పైకి లైన్ ఉందో ఇన్స్పిరేషన్ని చూపిస్తుంది ఈ పైకి ఏదైతే లైన్ ఉందో అది ఇన్స్పిరేషన్ని చూపిస్తుంది అదేవిధంగా ఈ కిందకి ఏదైతే లైన్ ఉందో అది ఎక్స్ప్రెషన్ని చూపిస్తుంది స్పైరోమీటర్ ఈజ్ యూజ్డ్ ఓన్లీ ఫర్ ఎ సింగిల్ బ్రెత్ రిపీటెడ్ సైకిల్స్ అనేవి చేస్తే కార్బన్ డైఆక్సైడ్ అనేది అక్యుములేట్ అయిపోతుంది ఆక్సిజన్ లేదా ఫ్రెష్ ఎయిర్ని మనం ప్రొవైడ్ చేయలేము ఇప్పుడు దీన్ని మాడిఫికేషన్ చేసి సిఓ టూని రిమూవ్ చేసి ఆక్సిజన్ని సప్లై చేస్తారు అవుట్ ఆఫ్ చాంబర్లోకి దీన్నే రెస్పిరోమీటర్ అని పిలుస్తారు చూడండి రెస్పిరోమీటర్ ఈజ్ ద మాడిఫైడ్ స్పైరోమీటర్ ఇట్ హ్యాస్ ప్రొవిజన్ ఫర్ రిమూవల్ ఆఫ్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ అండ్ సప్లై ఆఫ్ ఆక్సిజన్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ఏ విధంగా రిమూవల్ అవుతుందంటే లోపల సోడా లైమ్ అనేది యూజ్ చేస్తారు ఆక్సిజన్ని ఆక్సిజన్ సిలిండర్ నుంచి ఒక వాల్వ్ సిస్టమ్ ద్వారా ప్రొవైడ్ చేస్తారు సో ఈ విధంగా ఉండడం వల్ల సబ్జెక్టు సిక్స్ మినిట్స్ వరకు కూడా బ్రీతింగ్ అనేది చేయొచ్చు అండ్ కంటిన్యూగా రికార్డింగ్ అనేది మనం చేయొచ్చు ఇది స్పైరోగ్రామ్ స్పైరోగ్రామ్ ఈజ్ ద గ్రాఫికల్ రికార్డ్ ఆఫ్ లంగ్ వాల్యూమ్స్ అండ్ కెపాసిటీస్ యూజింగ్ స్పైరోమీటర్ చూడండి వాల్యూమ్ ఎంత అని అంటే ఇక్కడ మనకి రీడింగ్స్ కూడా ఉంటాయి స్కేల్లో ఉన్నట్టు సవి నేను ఈ ఇమేజెస్లో లేవు లంగ్ వాల్యూమ్స్ మరియు లంగ్ కెపాసిటీస్ని డిటర్మైన్ చేయాలి ఐడెంటిఫై చేయాలి ఎంతెంత మెజర్ చేయాలి అని అంటే మనకి ఈ ఫోర్ లెవెల్స్ ఐడెంటిఫై చేయాలి మనం ఈ గ్రాఫ్లో సో ఇక్కడ చూడండి ఫస్ట్ది ఏంటి నార్మల్ అండ్ ఎక్స్పిరేటరీ లెవెల్ అంటే గాలిని విడిచిపెట్టినప్పుడు నార్మల్గా ఇది చూడండి నార్మల్గా నార్మల్ రెస్పిరేషన్లో ఎక్స్ ఇది నార్మల్ అండ్ ఎక్స్పిరేటరీ లెవెల్ అదేవిధంగా నార్మల్ అండ్ ఇన్స్పిరేటరీ లెవెల్ చూడండి నార్మల్గా గాలి తీసుకున్నప్పుడు ఇక్కడ వరకు వెళ్తుంది అవునా ఇది నార్మల్ అండ్ ఇన్స్పిరేటరీ లెవెల్ మ్యాక్సిమమ్ ఎక్స్పిరేటరీ లెవెల్ పేషెంట్ ఫోర్స్ఫుల్గా ఎక్స్పైర్ చేసినప్పుడు ఎంతవరకు వెళ్ళింది ఇది మ్యాక్సిమమ్ ఎక్స్పిరేటరీ లెవెల్ అదేవిధంగా మ్యాక్సిమమ్ ఇన్స్పిరేటరీ లెవెల్ పేషెంటు సబ్జెక్ట్ డీప్గా ఇన్స్పైర్ చేసినప్పుడు ఈ లెవెల్కి వరకు వెళ్ళింది కాబట్టి మ్యాక్సిమమ్ ఇన్స్పిరేటరీ లెవెల్ చూడండి ఇక్కడ మీకు నంబర్ చేస్తాను నార్మల్ అండ్ ఎక్స్పిరేటరీ లెవెల్ వన్ నార్మల్ అండ్ ఇన్స్పిరేటరీ లెవెల్ టూ మ్యాక్సిమమ్ ఎక్స్పిరేటరీ లెవెల్ ఇది త్రీ మ్యాక్సిమమ్ ఇన్స్పిరేటరీ లెవెల్ ఫోర్ ఓకే సో వీటిని బట్టి కదా మనం కెపాసిటీస్ ఏదైనా వన్ ఆర్ టూ లంగ్ వాల్యూమ్స్ అనేవి మనం కంబైన్ చేసినప్పుడు మనకు వచ్చేవే కెపాసిటీస్ సపోజ్ ఇప్పుడు ఇన్స్పిరేటరీ కెపాసిటీ అంటే ఏమనుకున్నాము అట్ ద నార్మల్ ఎక్స్ప్రెషన్ అండ్ తర్వాత పేషెంట్ ఏదైతే గాలిని ఫోర్స్ఫుల్గా తీసుకుంటాడో అదే ఇన్స్పిరేటరీ కెపాసిటీ ఓకే అది టైడల్ వాల్యూమ్ ఉంది అందులో ఇన్స్పిరేటరీ రిజర్వ్ వాల్యూమ్ ఉంది తర్వాత వైటల్ కెపాసిటీ అంటే ఏం చెప్పుకున్నాము డీప్ ఇన్స్పిరేషన్ తర్వాత డీప్ ఇన్స్పిరేషన్ తర్వాత పేషెంట్ ఏదైతే ఫోర్స్ఫుల్గా ఎక్స్పైర్ చేయగలడో దాన్ని మనం వైటల్ కెపాసిటీ అనుకుంటాం దాంట్లో ఇన్స్పిరేటరీ రిజర్వ్ వాల్యూమ్ టైడల్ వాల్యూమ్ ఎక్స్పిరేటరీ రిజర్వ్ వాల్యూమ్ ఉన్నాయి ఫంక్షనల్ రెసిడల్ కెపాసిటీ అంటే ఏమిటి నార్మల్ ఎక్స్ప్రెషన్ తరువాత నార్మల్ ఎక్స్ప్రెషన్ తరువాత ఇంకా మన లంగ్స్లో మిగిలి ఉన్నటువంటి ఏదైతే వాల్యూమ్ ఉందో అదే ఫంక్షనల్ రెసిడల్ కెపాసిటీ దాంట్లో ఎక్స్పిరేటరీ రిజర్వ్ వాల్యూమ్ రెసిడియల్ వాల్యూమ్ ఉన్నాయి టోటల్ లంగ్ కెపాసిటీ అంటే ఏంటి 
డీప్ ఇన్స్పిరేషన్ తర్వాత టోటల్గా మన లంగ్స్లో ఉన్నటువంటి ఎయిర్ దాంట్లో ఇన్స్పిరేటరీ రిజర్వ్ వాల్యూమ్ టైడల్ వాల్యూమ్ ఎక్స్పిరేటరీ రిజర్వ్ వాల్యూమ్ రెసిడ్యుయల్ వాల్యూమ్ ఈ నాలుగు ఉంటాయి ఇప్పుడు మీకు అర్థమైందా కంప్యూటరైజ్డ్ స్పైరోమీటర్ ఇదేం లేదు ఒక ఎలక్ట్రానిక్ ఇన్స్ట్రుమెంట్కి ఒక ట్రాన్స్డ్యూసర్ ఒక వైర్ ద్వారా కనెక్ట్ అయి ఉంటుంది ఈ ట్రాన్స్డ్యూసర్లోకి పేషెంట్ అనేది గాలి ఓదడం తీసుకోవడం అనేది చేస్తారు ఇది రికార్డ్ చేస్తుంది అంతే ఇప్పుడు డిజడ్వాంటేజెస్ ఏంటి అని అంటే నార్మల్ సింపుల్ స్పైరోమీటర్ లేదా రెస్పిరోమీటర్ లేదా కంప్యూటరైజర్ స్పైరోమీటర్ యూజ్ చేయడం ద్వారా అన్ని వాల్యూమ్స్ని మెజర్ చేయలేము అన్ని వాల్యూమ్స్ ఏంటి అని అంటే ఒకటి రెసిడ్యుయల్ వాల్యూమ్ని మనము మెజర్ చేయలేము టైడల్ వాల్యూమ్ మెజర్ చేయొచ్చు ఇన్స్పిరేటరీ రిజర్వ్ వాల్యూమ్ మెజర్ చేయొచ్చు ఎక్స్పిరేటరీ రిజర్వ్ వాల్యూమ్ మెజర్ చేయొచ్చు కానీ ఈ రెసిడ్యుయల్ వాల్యూమ్ని మెజర్ చేయలేము ఈ రెసిడ్యుయల్ వాల్యూమ్ ఏ కెపాసిటీస్లో అయితే ఉంటుందో ఆ కెపాసిటీని కూడా మనం మెజర్ చేయలేము అవి ఏంటి ఫంక్షనల్ రెసిడ్యుయల్ కెపాసిటీ టోటల్ లంగ్ కెపాసిటీ వాల్యూమ్స్ అండ్ కెపాసిటీస్ విచ్ కెనాట్ బి మెజర్డ్ బై స్పైరోమెట్రీ అంటే ఈ రెసిడ్యుయల్ వాల్యూము ఫంక్షనల్ రెసిడ్యుయల్ కెపాసిటీ అండ్ టోటల్ లంగ్ కెపాసిటీని నైట్రోజన్ వాషౌట్ టెక్నిక్ లేదా హీలియం డైల్యూషన్ టెక్నిక్ లేదా బాడీ ప్లెసిస్మోగ్రాఫ్ ద్వారా మెజర్ చేయొచ్చు వైటల్ కెపాసిటీ వైటల్ కెపాసిటీ అంటే ఏం చెప్పుకున్నాము డీప్ ఇన్స్పిరేషన్ తరువాత మన లంగ్స్లో ఉన్నటువంటి ఎయిర్ని మనము ఎంత ఫోర్స్ఫుల్గా ఏ ఎయిర్ని అయితే మనము ఎక్స్పెల్ చేయగలము అంటే ఇది నార్మల్ ఇన్స్పిరేషను తర్వాత డీప్ ఇన్స్పిరేషను ఇక్కడి నుంచి ఎంత ఎయిర్ని అయితే మనము ఫోర్స్ఫుల్గా ఎక్స్పెక్ట్ చేయగలము దీన్ని వైటల్ కెపాసిటీ అని చెప్పుకున్నాం కదా దీంట్లో ఏమున్నా ఇన్స్పిరేటరీ రిజర్వ్ వాల్యూమ్ టైడల్ వాల్యూమ్ ఎక్స్పిరేటరీ రిజర్వ్ వాల్యూమ్ నార్మల్ వాల్యూ ఫోర్ థౌజండ్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ ఎంఎల్ ఇప్పుడు వైటల్ కెపాసిటీలో ఫిజియోలాజికల్ వేరియేషన్ చూసినట్లయితే ఫీమేల్స్లో కంటే మేల్స్లో ఎక్కువగా ఉంటుంది అదేవిధంగా బాడీ బిల్డర్స్ ఎవరైతే ఎక్సర్సైజ్ చేస్తారో వాళ్ళు కూడా ఎక్కువగా ఉంటుంది పడుకున్నటువంటి పొజిషన్లో కంటే నిల్చున్నటువంటి పొజిషన్లో ఎక్కువగా ఉంటుంది అథ్లెట్స్ ఎవరైనా ఉన్నట్లయితే వాళ్ళు కూడా ఎక్కువగా ఉంటుంది ఫ్లూట్ వంటి విండ్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ గాలి ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ని ఊదే ఏదైతే ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ ఉన్నాయో వాటిని ప్లే చేసే వాళ్ళలో కూడా వైటల్ కెపాసిటీ అనేది ఎక్కువ ఉంటుంది కూర్చుని పని చేసే వాళ్ళలో తక్కువ ఉంటుంది ఇప్పుడు పేథలాజికల్ వేరియేషన్స్ డిసీజెస్ కండిషన్స్లో వైటల్ కెపాసిటీ ఎప్పుడు తగ్గుతుంది అనేది చూసినట్లయితే ఆస్తమా ఎంపైసీమా వీక్నెస్ ఆర్ పెరాలసిస్ ఆఫ్ రెస్పిరేటరీ మజిల్ పల్మనరీ కంజెషన్ న్యూమోనియా న్యూమోథొరాక్స్ హీమోథొరాక్స్ పయోథొరాక్స్ హైడ్రోథొరాక్స్ పల్మనరీ అడిమ పల్మనరీ ట్యూబర్ క్యూరోసిస్ మెజర్మెంట్ వైటల్ కెపాసిటీని ఎలా మెజర్ చేస్తారంటే స్పైరోమెట్రీ యూజ్ చేసి మెజర్ చేస్తారు సో ఇందులో సబ్జెక్ట్ ఏం చేస్తాడు డీప్ ఇన్స్పిరేషన్ చేసుకోవాలి తర్వాత ఎక్స్ ఫోర్స్ఫుల్గా ఎక్స్పైర్ చేయాలి ఫోర్స్డ్ వైటల్ కెపాసిటీ ఇది ఏంటి అని అంటే వాల్యూమ్ ఆఫ్ ఫెయిర్ దట్ కెన్ బి ఎక్సెల్ ఫోర్స్ఫుల్లీ అండ్ ర్యాపిడ్లీ మనం ముందు ఇక్కడ ఫోర్స్ఫుల్గా ఎక్స్పైర్ చేసాము కానీ ఫాస్ట్గా చేయట్లేదు ఈ వైటల్ కెపాసిటీ నార్మల్ వైటల్ కెపాసిటీలో అదే ఫోర్స్డ్ వైటల్ కెపాసిటీ ఏంటంటే మనం ర్యాపిడ్గా త్వరగా చేస్తున్నాం ఆఫ్టర్ మ్యాక్సిమల్ ఆర్ డీప్ ఇన్స్పిరేషన్ ఓకే దీనికి దీనికి డిఫ డిఫరెన్స్ అర్థమైంది కదా ఇక్కడ మనం టైం ఉంది పేషెంట్కి వెంటనే చేయాలి ఈ టైంలోనే చేయాలని లేదు కానీ ఇక్కడ మాత్రం త్వరగా చేయాల్సి ఉంటుంది ఈ ఫోర్స్ వైటల్ కెపాసిటీ అనేది డైనమిక్ లంగ్ కెపాసిటీ నార్మల్గా ఫోర్స్ వైటల్ కెపాసిటీ వైటల్ కెపాసిటీకి ఈక్వల్గానే ఉంటుంది కానీ కొన్ని డిసీజెస్లో ఫోర్స్ వైటల్ కెపాసిటీ అనేది తగ్గుతుంది ఫోర్స్డ్ ఎక్స్పిరేటరీ వాల్యూమ్ ఆర్ టైమ్డ్ వైటల్ కెపాసిటీ ఈ ఫోర్స్డ్ ఎక్స్పిరేటరీ వాల్యూమ్ అంటే ఏంటంటే వాల్యూమ్ ఆఫ్ ఎయిర్ విచ్ కెన్ బి ఎక్స్పైర్డ్ ఫోర్స్ఫుల్లీ ఇన్ ఎ గివెన్ యూనిట్ ఆఫ్ టైమ్ అంటే ఇచ్చినటువంటి సమయంలో ఎంత ఎయిర్ని అయితే మనం ఫోర్స్ఫుల్గా ఎక్స్పైర్ చేస్తామో అదే ఫోర్స్డ్ ఎక్స్పిరేటరీ వాల్యూమ్ అంటారు టైమ్ యూజ్ చేస్తుంది కాబట్టి టైమ్డ్ వైటల్ కెపాసిటీని కూడా పిలుస్తారు దీన్ని టైమ్డ్ వైటల్ కెపాసిటీ లేదా ఫోర్స్డ్ ఎక్స్పిరేటరీ వైటల్ కెపాసిటీని కూడా పిలుస్తారు ఇది కూడా డైనమిక్ లంగ్ వాల్యూమ్ 
సో FEV1 అంటే ఫోర్స్డ్ ఎక్స్పిరేటరీ వాల్యూమ్ వన్ అంటే వన్ సెకండ్లో ఎంత ఎయిర్ అనేది ఎక్స్పైర్ అయ్యింది టూ సెకండ్స్లో ఎంత ఎయిర్ అనేది ఎక్స్పైర్ చేస్తున్నారు త్రీ సెకండ్స్లో ఎంత ఎయిర్ అనేది ఎక్స్పైర్ చేస్తున్నారు అనేది నార్మల్ వ్యాల్యూస్ చూసినట్లయితే ఫస్ట్ సెకండ్లో టోటల్ నార్మల్ వైట్ వైటల్ కెపాసిటీ ఏదైతే ఉందో దాంట్లో ఎయిటీ త్రీ పర్సెంట్ అనేది ఫస్ట్ సెకండ్లోనే ఎక్స్పైర్ చేసి ఉండాలి రెండో సెకండ్ వచ్చేసరికి టోటల్ వైటల్ కెపాసిటీ యొక్క నార్మల్ వ్యాల్యూలో నైంటీ ఫోర్ పర్సెంట్ అనేది ఎక్స్ప్రెషన్ అవుతుంది థర్డ్ సెకండ్కి వచ్చేసరికి నైంటీ సెవెన్ పర్సెంట్ అనేది ఎక్స్ప్రెషన్ అవ్వాలి మూడవ సెకండ్ అయిన తర్వాత పూర్తయిన తర్వాత టోటల్ హండ్రెడ్ క్యా పర్సెంట్ ఎక్స్ప్రెషన్ అనేది జరగాలి ఇప్పుడు ఈ ఫోర్స్ ఎక్స్పిరేటరీ వాల్యూమ్ అనేది వాల్యూమ్ను డిటర్మైన్ చేయడానికి అంటే మెజర్ చేయడానికి ప్రాముఖ్యత ఏమిటి సిగ్నిఫికెన్స్ ఆఫ్ డిటర్మైనింగ్ ఎఫ్ఈవి కొన్ని రెస్పిరేటరీ డిజీజెస్లో వైటల్ కెపాసిటీ అనేది ఆల్మోస్ట్ నార్మల్గా ఉంటుంది కానీ ఎఫ్ఈవి కనుక మెజర్ చేసినట్లయితే అది చాలా మటుకు తగ్గిపోయి ఉంటుంది అబ్స్ట్రాక్టివ్ డిసీజెస్ అంటే ఆస్తమా ఎంపైసీమా వంటి కండిషన్స్లో చాలా మటుకు తగ్గిపోయి ఉంటుంది అదే ఫైబ్రోసిస్ ఆఫ్ లంగ్స్ వంటి రెస్ట్రిక్టివ్ డిసీజెస్లో కొంత మటుకు తగ్గి ఉంటుంది మ్యాక్సిమమ్ వెంటిలేషన్ కెపాసిటీ ఇదేంటనంటే ఒక్క మినిట్ నిమిషంలో ఫోర్స్ఫుల్గా గాలి తీసుకుని వదులుతున్నట్లయితే ఒక పేషెంట్ ఎంత ఎయిర్ అనేది తీసుకుని వదులుతున్నాడు అనేది మ్యాక్సిమమ్ వెంటిలేషన్ కెపాసిటీ మగవారిలో వన్ ఫిఫ్టీ టు వన్ సెవెంటీ లీటర్స్ పర్ మినిట్ అనేది నార్మల్ వాల్యూ స్త్రీలలో ఎయిటీ టు హండ్రెడ్ లీటర్స్ పర్ మినిట్ రెస్పిరేటరీ డిజీజెస్లో తగ్గుతుంది పీక్ ఎక్స్పిరేటరీ ఫ్లోర్ రేట్ అంటే డీప్ ఇన్స్పిరేషన్ తర్వాత ఎంత వేగంగా ఎక్స్పిరేషన్ చేయగలరు అనేది నార్మల్ వాల్యూ ఫోర్ హండ్రెడ్ లీటర్ పర్ మినిట్ దీన్ని రైట్ పీక్ ఫ్లో మీటర్ ఆర్ మినీ పీక్ ఫ్లో మీటర్తో మెజర్ చేస్తారు దీన్ని ఎందుకు మెజర్ చేస్తారు దీని ప్రాముఖ్యత ఏమిటి అని అంటే అబ్స్ట్రక్టివ్ అండ్ రెస్ట్రక్టివ్ డిసీజెస్ని డిఫరెన్షియేట్ చేయడానికి పీక్ ఎక్స్పిరేటరీ ఫ్లో రేట్ అనేది యూస్ఫుల్ అవుతుంది ఇది ఫ్రెండ్స్ పల్మనరీ ఫంక్షన్ టెస్ట్ గురించి ఇలాంటి మరిన్ని వీడియోస్ కోసం మన ఛానల్ను సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి స్టేట్ యూన్ థ్యాంక్ యూ